Voilà. <coughs> Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. <coughs> ce matin-là, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures ce matin-là. Attachez bien vos ceintures. Parce que ce qui va sortir de cette bouche-là ce matin-là, ce qui va sortir de cette bouche-là, c'est du jamais entendu. J'attendais le premier imbécile. Le premier imbécile. Le premier imbécile. Le, cible, le premier cyber militaire RHDP. Imbécile. Qui allait venir me contredire. Et il y a un bâtard qui vient de tomber dedans. Mais il a fait sa sauce. Dieu fait sa sauce. Vous avez vu le titre? Aujourd'hui, je vais m'adresser à ce drogué de IBC Wala. À ce petit bâtard. Cet enfant de pute. Ce merconnier d'IBC Wala. IB, il y a te montrer que toi et moi, là, on n'a pas joué petit pour toi ensemble. Ouais. Moi, je suis le roi 15-15. Je vais te montrer que toi et moi, là, on n'a pas joué petit pour toi ensemble. Si tu penses que tu as joué petit pour toi et moi, là, y a levé ça dans tes yeux matin, là. Moi, là, je suis pas xénophobe, hein. Je suis pas xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Il faut que tu le comprennes. Avant d'être un enfant du Nord, là, je suis Ivoirien d'abord. Avant d'être un enfant du Nord, je suis Ivoirien d'abord. C'est comme ça que moi je vois la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire en tribu. Je suis nationaliste. Je suis d'abord RHDP, mais de ce quoi je suis nationaliste d'abord. Mais tu m'as provoqué, tu vas me, me trouver. Je vais, je, 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 je vais mettre tout en tas et puis je vais te donner. Je vais mettre tout en tas et puis je vais te donner. Je vais mettre tout en tas et je vais te donner. Madame, mademoiselle, monsieur, rebonjour. C'est votre serviteur de son bassin aussi. Dis le roi 15-15. Voyez-vous il y a certaines personnes, quand ils me voient sur les réseaux, ils pensent que moi, j'ai commencé la politique sur les réseaux sociaux. Je suis désolé de dire à ces personnes que je n'ai pas commencé ma politique sur les réseaux sociaux. J'ai des références dans la politique qui sont dans ce gouvernement. Allez demander au ministre Albert Flendé. J'étais son porte-parole de la jeunesse. Au moment de l'idylle, entre l'UDPCI et le RDR. Allez-y demander au ministre Albert Flené. J'étais son porte-parole à la jeunesse. Il me c'est voilà. Moi, je ne suis pas dans la politique pour l'émotion. Je suis dans l'objectivité. Voilà un monsieur ce matin, je dormais. Excusez-moi les gars. Voilà un monsieur ce matin, je dormais. Et je tombe sur sa vidéo. Une vidéo de xénophobie à outrance. Il appelle les enfants du Nord à se mettre autour de la candidature de Hassan Ouattara. Excusez-moi, j'ai... Je...
Partagez la vidéo. Je garde bien la voiture. J'ai une place là. Pardon. Ibe. Eh là. Go, tu as pris ta dose aujourd'hui. Voilà, et bilan, Ibe, tu as pris ta dose aujourd'hui. Néwa. Il m'a rassé un volant. Faut te rassé d'abord. Voilà, il garde bien la voiture et puis on va entamer. On va faire sa sauce. Tu me t'as pensé à la politique, la xénophobie. <rire> Déjà, tu n'as rien compris. Il m'a bonne foi, il n'y a Tu n'as encore rien compris dans la politique de Côte d'Ivoire. Il a démontré ça aujourd'hui. Il a levé ça dans tes yeux. Petit bâtard, là, il a levé ça dans tes yeux. Si c'est toi le RADP envoyé pour me répondre. Y'a le ça dans vos yeux. Toi, au RADP, y'a le ça dans vos yeux. Voilà. Je suis bien garé, maintenant, les gars. Merci beaucoup. Donc, je disais, ce matin, je dormais lorsque je tombe sur sa vidéo de xénophobie. Il appelle les enfants du Nord à s'unir autour de la candidature de la San Ouattara. Hum. Et puis en même temps, il dit qu'il a conseillé à donner à deux personnes. Il a parlé de Ben de New York. Et arrivé sur moi, ce petit maudit-là s'est permis de raconter des salades me concernant. Comme quoi, ma femme m'avait quitté et que lui compatit à ma douleur. En fait, vous voyez un peu cette propagande qu'ils font autour des gens là. Et il va même loin pour dire que j'ai commis une première erreur. On reste pas dans l'erreur. Et en fait, c'était des menaces, quoi. Ibe, je te dis comment ça s'est passé. Et regarde bien, écoute bien. Parce qu'aujourd'hui, là, je finis sur toi, non Je vais sur Kandia Kamara. Les gars, partagez la vidéo, là. Pas c'est trop doux, matin, là. Je dis, RHDP, là, on va casser ma mythe, là, aujourd'hui. la Drani Digi. Ibe. Tu as très mal fait. Où tu as touché là, tu ne devais pas toucher là-bas. Et là, depuis là, on me l'a Et puis, il peut, tu as venu me dire comment Alassane Ouattara a gagné ses élections. Tu as venu me dire, à moi, 15-15, comment Alassane Ouattara a gagné ses élections. Parce que moi, j'ai la cartographie électorale dans ma main. J'ai la cartographie électorale dans ma main. Si tu penses que moi, je suis un petit, un petit politicien, là, je vais lever ça dans tes yeux matin. Là. Tu as vu quelqu'un m'a répondu sur la toile là Depuis elle fait mes sorties là, tu as vu le garçon venir parler C'est pas parce qu'ils ont peur de moi, hein. c'est parce qu'ils savent qu'avec Dosso là, la vérité avec Dosso, ben, c'est un problème de conscience, ça se passe dans la tête. Tous ceux qui sont consciencieux au RHDP, tu ne verras personne venir répondre à Dosso. Mais comme toi tu es inconscient, tu es inconscient, tu es un enfant de pute, tu es inconscient. Voilà pourquoi tu te permets de parler de moi. Mais il a enlevé ça dans tes yeux. Tu n'as pas dit qu'il parle de RADP, tu n'es pas content. Ce qu'il a dit aujourd'hui là. Ah non, c'est petit, mais qu'est-ce tout ce qu'il a dit là Ce que je vais dire aujourd'hui là. C'est petit, qu'est-ce tout ce que tu as entendu là Donc le petit maudit d'Ibé, il parle de Ben, après il parle de moi, comme s'il me connaissait. Comme si lui et moi on avait joué au billet ensemble. En fait, il parle avec une certaine aisance. C'est-à-dire que pour celui qui ne le connaît pas, il va dire non, il et plus de ce sont amis. Nous sommes des amis virtuels. Et puis toi et moi, on s'est appelé combien de fois Malgré que les gens te suivent sur la toile là, tu as une fois vu ma bouche dedans. Tu as vu ma bouche dedans un jour. Pour dire voilà ce que Dosso dit de Ibe. Moi j'ai ma connexion, j'ai mon téléphone. Je peux faire comme tout le monde, sortir, parler de toi. Mais tu n'es pas mon centre d'intérêt. Tu n'es pas mon centre d'intérêt. Mais comme tu t'es prêté à ce jeu-là, je vais t'accompagner dedans. Vous, vous mêlez de tout sur la toile. Alors que vous-même, là, votre sujet là-même est encore plus, plus, plus catastrophe que pour nous, là. Mais vous, vous, que vous ne vous interdisez pas de vous mêler des problèmes des uns et des autres. Moi, j'ai fait de la politique IB. 
Heureusement que toi-même, tu viens de reconnaître que ta vie privée a été mise dehors. Sur, sur, sur Facebook, c'est toi qui l'as dit. Hein. J'ai la vidéo. Hein. Tu viens de le dire. Voilà, j'ai la vidéo. Ce que tu vas entendre ce matin, Ibe, là. Tu n'as pas dit qu'il parle mal du, du, du RHDP dans la salle Ouattara. Ce qu'il a dit matin, là. Faut copier. Va donner ça à ton bitogo. Va donner ça à ton bitogo. Ce que je vais dire là, faut copier. Va donner ça à la Troïka. La Troïka anti Ahmed Bakayoko. Va leur donner. La Troïka anti Ahmed Bakayoko là. Elle est dirigée des mains de fer de Bitogo. Celui qui est son agent dans cette Troïka là. Tu as Mamadou Touré. Mamadou Touré qui était en Suisse avec toi là. Le petit qui t'a laissé en Suisse et puis il allait devenir ministre là. Qui vous a blagué en Suisse là. Parce que toi tu n'es rien, tu ne comprends pas la politique. Mamadou Touré partait en Suisse, il vous a volé la vedette. Il est venu en France ici, au les ministres. Alors que toi, il t'a trouvé en Suisse là-bas. Tu vas copier cette vidéo là, allez leur donner. Si c'est toi qui m'envoies au RHDP là, tu as me dire ça matin là. Quand j'ai parti au RHDP, si c'est toi qui suis parti voir, j'ai dit, Ibe, pardon, il faut me mettre dans le RHDP là. Tu as me dire ça aujourd'hui là. Aïe, il y a mordé, aïe, il faut quand même aller loin. Il y a le long barré, nous, nous. Vous pensez que la politique là, c'est la xénophobie vous pensez que la politique, là, c'est la xénophobie Non, c'est loin d'être la xénophobie. Et puis encore, vous avez, les, vous avez tendance à dire quelque chose, mentir aux Ivoiriens, à nos parents du Nord. Vous avez tendance à leur dire que si vous perdez ce pouvoir-là, ils vont les traquer. C'est faux. Personne ne sera traqué en Côte d'Ivoire. Il est... Il est... Il est... Il est... Battre à l'impère. Vous avez tendance à dire aux gens que si on perd ce pouvoir-là, les enfants du Nord seront traqués. C'est faux. Personne ne peut traquer quelqu'un en quoi en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il se soit clair dans vos oreilles. Ça, c'est une manière de garder leur électorat. Personne ne peut traquer les enfants du Nord. Personne ne peut traquer son ami en quoi en Côte d'Ivoire. Mais tout à l'heure, je vais revenir sur ça. Tout à l'heure, je vais te revenir sur ça. Que, que les enfants du Nord, mettons-nous ensemble, ils parlent de Ben RDR. Ben RDR qui est mon petit frère Nage. Ils parlent de Ben RDR. Ils caressent ce dernier dans le sens. Et arrivé sur moi, ils jettent l'anathème. Ils me jettent l'anathème. Je te fais quoi je t'ai fait quoi Je vais te dire, quand tu dis que j'ai fait les erreurs là, je vais te dire comment c'est arrivé. Et c'est ce que je t'ai dit à une ce matin. J'ai dit, Ibe, si tu ne connais pas quelque chose là, viens aux informations, on va t'expliquer. Toi et moi, on est amis sur Facebook. Ah Dosso, je n'ai pas compris ça là. Pourquoi ça Et puis je t'explique pourquoi ça. Mais là, si ça ne te convient pas là, tu peux sortir avec ta bouche de drogue là pour venir parler. Tu peux fumer ton joint et puis venir parler maintenant. Non seulement tu ne me demandes pas. En une bosse, tu m'appelles grand frère. Et après, tu viens me salir. Maintenant, il est accompagné. Moi là, rien n'est caché encore sur les réseaux sociaux. Moi là, il est accompagné dans ça. Ibe, Ibe, tu sais, moi je t'ai dit, moi de ce là, je suis un nationaliste. Je ne suis pas xénophobe. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Quand toi tu appelles les gens à prendre les machettes, à s'armer de machettes et de pistolets, ça répond à quoi Ça répond à quoi Quand tu, quand tu lances cet appel-là, ça répond à quoi Mais moi j'ai ri de toi ce jour-là. Ibe, est-ce que toi tu appelles ce qu'on appelle une guerre, la guerre Est-ce que toi, Ibe, tu connais la guerre Est-ce que tu as vécu une fois les affres de la guerre Voilà, et si tu avais vécu les affres de la guerre, quelle que soit la dimension que notre politique allait prendre, tu n'allais jamais te lever, inviter des Ivoiriens, une frange de la population, une ethnie en Côte d'Ivoire, tu n'allais jamais te lever pour qu'ils prennent les armes. Pour qu'ils achètent les armes pour mettre chez eux. D'ailleurs, même, ils ne vont même pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Moi, mes parents que je connais là, ils ne vont pas t'écouter. 
Mais pendant que moi je connais là, ils ne sont pas là pour faire la guerre. Mais aujourd'hui, c'est ce qui te rattrape. Moi, depuis que j'ai fait mes vidéos là, tu m'as une fois vu en train d'inviter quelqu'un à aller faire parler avec quelqu'un. Et bien moi, je fais de la politique. Je fais de la politique. Je ne suis, suis, suis pas un passionné. Parce que partout, la passion s'invite là. C'est dangereux. Moi, je ne suis pas un passionné. Je suis un politicien. Je t'ai donné des références. Va demander au ministre Albert Frené. Les cadres de la région du Tonkoui, là, la plupart, là, ils me connaissent. Ils savent que Dosso, là, c'est un leader de jeunesse. Comment je fais, comment je parle, là, je sais où je vais. Tu dis que nous, on a se mettre ensemble pour protéger la victoire du RHDP. Tu dis les enfants du Nord. Mais Ibe, est-ce que toi, tu es sûr Est-ce que tu es sûr Tu vois, quand tu lances cet appel, c'est-à-dire que toi-même, là, politiquement, tu es naze, tu es nul. Ibe, est-ce que toi, tu es sûr que seuls les enfants du Nord là, peuvent donner le pouvoir au RHDP de la San Ouattara Ibe est-ce que toi, tu es sûr que seuls les enfants du Nord là, peuvent donner le pouvoir à la San Ouattara C'est pas vrai, Ibe. Ibe, c'est pas vrai. Les enfants du Nord seuls ne peuvent pas donner le pouvoir à la San Ouattara. Je vais te faire une cartographie simple pour que tu comprennes. Tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a trois grands partis en Côte d'Ivoire. Tu as le FPI, tu as le PDCI, et tu as le RDR dans la San Ouattara. Aujourd'hui, devenu RHDP. Pour que un seul parti gagne l'élection, là, il faut toujours un deuxième tour. Il faut que deux s'associent pour mettre un au pouvoir. cest que deux, là, deux contre un en Côte d'Ivoire. C'est comme un marquage. Je ne sais pas si tu connais un peu le football, mais en football, quand, 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 quand euh, un joueur adverse est menaçant, le coach te dit Bon, comme celui-là, c'est le Messi de l'équipe, euh, mettez-vous à deux contre lui. Mettez-vous à deux contre lui, parce que lui, chaque fois qu'il fait ce contrôle de balle, c'est dangereux. Donc, vous deux, là, mettez-vous à deux contre lui. Parce que si c'est une seule personne, il peut dribbler. Mais deux personnes vont le prendre en tenaille. Et si une fois il est pris en tenaille, c'est fini pour lui. C'est le, le jeu comme politique qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'histoire des élections en Côte d'Ivoire nous a démontré ces dernières dix années qu'un seul parti politique ne peut pas prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Pour prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, il faut deux personnes, deux partis politiques, contre un. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a trois grands partis politiques. Tu comprends En Côte d'Ivoire, il y a trois grands partis politiques. Tu as le FPI, tu as le PDCI, tu as le, tu as le RDR dans la salle Ouattara. Voici les trois grands partis là. Comme tu as vu la preuve en 2010. En 2010 là, il a fallu que, il a fallu que Bédier ajoute ses voix, ses 25%, aux 32% de la salle Ouattara, pour que la salle Ouattara soit là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas moi, je l'ai dit, hein. ce sont les statistiques. C'est ça l'appel des statistiques. Si tu es un homme politique là, toi et Bémé, tu ne dois même pas appeler, tu ne dois même pas appeler des Ivoiriens Allez s'entretuer. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous prenez pour argument Non, si on perd ce pouvoir-là, on est mort. Qui est mort Personne ne va mourir dans ce pays-là. Personne ne va mourir dans ce pays-là. Parce que comme ça, maintenant, vous réfléchissez. Hein? Tellement vous êtes en perte de vitesse. Vous voulez maintenant jouer maintenant sur la fibre ethnique. Que si on perd ce pouvoir-là, quelqu'un va mourir. Personne ne va mourir encore dans ce pays-là. Personne ne va mourir dans ce pays-là. J'ai rien dit de mal. Ce que Ben Edé a dit là, et puis tu as caressé Ben Edé dans le sens du poil là, c'est la même chose que moi j'ai dit. C'est la même chose que j'ai dit. Mais comme tu as dit que j'ai fait des erreurs par le passé, je vais t'expliquer ces erreurs là aujourd'hui. Effectivement, j'ai fait des erreurs. Parce qu'en politique là, on ne demande pas pardon à quelqu'un. Comme toi, tu n'es pas en France ici, je vais t'expliquer. Il y a un monsieur, il y a un conseiller de Djabila, le qu'on appelle euh, 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 Moïse Diallo. Je vais t'expliquer comment l'histoire d'Alpha Yaya et moi s'est arrivée. Jusqu'au point d'aller planter des excuses. Je vais te dire. 
Mais j'ai dit à Moïse, j'ai dit Moïse, tu m'as mis dans un truc aujourd'hui, je regrette. Lorsque j'ai eu mes bisbis avec Alpha, écoute très bien, ouvre grandement tes oreilles. Petit malade, petit drogué, ouvre tes oreilles. Quand j'ai eu mes bisbis avec Alpha, j'ai un doyen ici qu'on appelle Moïse Diallo. Il est conseiller de choses de Diaby Lancini. C'est Moïse qui m'a appelé. Il dit, petit frère, vraiment je t'aime beaucoup. Tu sais, Diaby vient d'arriver. Tu vois faut pas on va mettre les trucs là comme ça dans le parti. David vient d'arriver, il ne maîtrise pas trop la diaspora. Quand vous allez commencer par parler, il ne faut pas se faire, se faire mettre son, son travail en branle. Alpha, c'est un, 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 un député. Même si tu peux être plus âgé que lui, mais c'est un député. Prenons tes excuses. Et puis bon, pour ne pas que Diaby soit un peu, tu vois un peu non Diaby soit un peu gêné quoi. Parce que Diaby, tu as quelqu'un qui l'aime beaucoup aussi, tu vois. Il y a un autre gars qu'on appelle Diomandé, euh, Diomandé Baba. Baba Diomandé. Il a Herman Obon. Baba Diomandé, là, nous, c'est nos aînés à main. Quand le Baba Diomandé parle, là, nous, on ne parle plus. Baba Diomandé m'a appelé, il m'a dit la même chose. Ça fait deux personnes qui me parlent. Ce sont ces excuses-là que tu as vues publiquement, là. C'est si c'est ça que tu appelles erreur là. C'est vrai, j'ai fait une erreur. Parce qu'en politique là, on ne prend pas excuse à quelqu'un. Ben qui parle là, tu as une fois vu Ben planter excuse à quelqu'un Ben RDF, tu parles là, que tu as caressé dans le sens du poids la petite malhonnête. Tu as une fois vu Ben RDF planter excuse à quelqu'un Ben l'a jamais fait. Qu'est-ce qui est arrivé à Ben Rien n'est arrivé à Ben. C'est pas toi qui caresse Ben dans le sens du poil et arrivé sur moi, tu me traites de tout. Voilà comment, comme tu dis, j'ai fait des heureux là. Voilà comment l'heureux est arrivé. Parce que j'ai écouté des aînés qui m'ont parlé. Sinon, j'ai parce que j'ai écouté des aînés qui m'ont parlé, que j'ai fait. Mais j'ai fait une grave erreur. C'est pourquoi toi aujourd'hui, tu te permets pour dire que moi, j'ai fait des heureux. Il n'y a mon rôde. Tu connais ce qu'on appelle l'heureux Bon, comme j'ai fait des heureux là, je reprends. Alpha, là, c'est un voleur d'argent. J'ai fait des erreurs, non Je reprends. Au RAD, c'est des voleurs et tous. J'ai fait erreur, non Je reprends. C'est pas moi qui suis allé m'arrêter devant la banque pour dire que sont prêts. C'est pas moi, Dosso, là. C'est pas moi qui suis devant la banque avec tas de billets, tas de billets. Parlant de Dieu sont prêts, c'est pas moi. Moi, je suis pas dedans. C'est pas moi qui suis devant cette banque-là. Moi, je faisais tout ça pour que le parti avance. J'ai dit, RHDP là, tu as venu me dire comment vous, vous comptez gagner ces élections-là. Tu n'as pas dit qu'il parle mal du pouvoir. Ce que j'ai dit au-delà, c'est encore plus grave que ce que tu n'as jamais entendu. Ouattara là, ton président de la salle Ouattara là, il sera plus candidat. Il y a deux choix qui sont à Ouattara. Voilà les deux choix qui sont à Ouattara à ton président que tu soutiens. Comme moi, je ne suis, suis, suis pas RHDP, c'est toi qui es plus RHDP que moi. Voilà les deux choix qui sont à Ouattara. La communauté internationale n'est pas d'accord pour sa troisième dose. La communauté internationale n'est pas d'accord pour sa troisième dose. Voilà pourquoi j'ai tout demandé à la salle Ouattara. Comme Amadou Gon ne vit plus là. De la manière est positionné Amadou Gon là. Il n'a qu'à positionner Ahmed Bakayoko comme ça. Parce que la communauté internationale l'a fait savoir par le biais des Mediapart. Par le biais des Mediapart, on a vu les intentions de l'Elysée. L'Elysée dit qu'il n'est pas d'accord avec la troisième dose de, de, comment on appelle, de Ouattara. Par le biais des Mediapart, le journal Mediapart. C'est dedans, allez-y lire. Alors, qui dit l'Elysée Si l'Elysée n'est pas d'accord, considérez que vous perdez automatiquement le soutien de l'Union Européenne. Vous perdez le soutien de l'Union Européenne en même temps vous perdez le soutien des Nations Unies pour ne pas de l'Union Africaine. Pour ne pas la Cour des droits de l'homme et des peuples n'est même pas d'accord avec vous-même d'abord. Dis mais, ce que tu ne voulais pas entendre là, il y a un message dans tes oreilles. Comme tu dis que j'ai fait des erreurs là. Il y a fait erreur maintenant, vraie, vraie erreur là. Et puis tu vas voir à qui il allait demander pardon maintenant. Retiens bien ces deux noms là. Baba Diomandé. 
Moïse Diallo. Et quand j'ai fini, j'ai dit à Moïse Diallo, j'ai dit, Moïse, tu m'as mis dans une histoire. Moi, c'est un homme politique. En politique, là, on ne prend pas excuse à quelqu'un. Il n'y a pas d'excuse. C'est la chose qui s'arrange et puis on avance. Moi, je dis non, comme Djabi, vraiment, il vient d'arriver. C'est comme si, c'est comme ça. OK, mais quand les aînés te parlent, souvent, il faut les écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Si c'est ce que tu vas prendre aujourd'hui pour y faire des erreurs, là. J'ai fait vrai, vrai erreur, là. Parce que moi, c'est que pouvoir de... Si c'est la salle Ouattara qui se présente, là, il y a deux choses. Si la salle Ouattara passe, le pays, là, devient instable. De... Va devenir instable. Instable. L'instabilité va s'installer dans ce pays, là. S'il si ne veut pas que l'instabilité s'installe là, il passe la main à Ahmed Bakayoko. Parce que, à la vérité, l'opinion internationale est d'accord pour sa manière de gouverner. Mais en même temps, cette opinion internationale ne veut pas que Alassane Ouattara prenne une troisième dose. Donc, quand, Ahmed Ouattara, quand, Ahmed, quand Alassane Ouattara va planter Ahmed Bakayoko, peut-être qu'à partir de là, ils peuvent l'accompagner un peu. Sinon, si c'est lui-même là, même s'il passe là, on va dire qu'il n'a pas gagné. Et puis la Côte d'Ivoire sera instable, c'est ce que tu veux Ah, c'est pourquoi tu appelles les gens à aller prendre les machettes là Allez s'armer de fusil là Toi tu es un comédien, Ibe Toi tu es un comédien Toi tu es un comédien Est-ce que Alassane Ouattara n'a pas fait 10 ans Est-ce que Alassane Ouattara n'a pas fait 10 ans Il a fait 10 ans Moi c'est ce que je recherchais moi, je n'aime pas, pas voter à Sal Ouattara pour qu'il fasse, euh, comme on l'appelle, 15 ans au pouvoir. Non, non, moi, je n'aime pas voter à Sal Ouattara pour ça. J'ai voté à Sal Ouattara pour qu'il fasse 10 ans. Il a déjà fait ses 10 ans. Moi, j'ai dit, je suis RHDP. Mais n'a qu'à dégager le plancher, donner la place à une nouvelle génération. Ce n'est pas lui qui a parlé de nouvelle génération. Ce n'est pas lui qui a parlé. Ou bien le jour, il allait s'arrêter devant les députés et sénateurs. C'est moi qui l'ai poussé. Il dit, va, va, va parler là-bas. C'est moi qui ai poussé Ouattara pour dire, va parler devant les députés et sénateurs. Va leur dire que non, que tu ne seras plus candidat. C'est moi qui lui ai dit ça. C'est venu de lui-même. Parce que lui-même, au fond de lui, c'est un démocrate. Mais quand l'heure est arrivée d'assumer cette démocratie que tu as à l'intérieur de toi, il faut l'assumer, c'est tout. C'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé quoi encore Quoi d'autre J'ai demandé quoi d'autre Pourquoi tu as un drogué comme ça Mais moi, tu vas lui fumer la drogue. Depuis, depuis 30 ans, par exemple, on t'a dit que Dosso fume drogue. On t'a une fois dit ça, que Dosso c'est un drogué, il fume drogue. Je ne crois pas, personne ne t'a dit, pas, personne ne m'a vu fumer drogue. Et puis, je ne suis pas un fumeur de gman. Moi, je ne fume pas de gman. Même quand toi, on te voit, on sait que tu fumes gman. Quand toi, il on te voit. Pour celui qui connaît là, quand on te voit, on sait que tu fumes gman. On sait que tu es un fumeur de gman. Moi, là, je te dis, à la salle Ouattara, là. Ce n'est pas toi qui as fait que moi j'ai suivi à la salle Ouattara. Je l'ai suivi par conviction. Et c'est cette même conviction qui m'amène à dire à la salle Ouattara d'abandonner son projet de troisième mandat. Il n'y a pas de battre l'impair. Quand Alpha Yaya a dit la même chose que moi, pourquoi tu n'as pas fait vidéo pour répondre à hier Il n'y a pas de drogue imminent. Pourquoi tu n'as pas fait vidéo pour répondre à hier il bat du bro. Pourquoi tu n'as pas fait vidéo pour répondre à hier C'est moi je vous ai donné l'occasion de me dire ça dans vos yeux. Ta mère con, pourquoi tu n'as pas fait vidéo pour répondre à hier Hier a dit la même chose que moi. Hier a dit à, 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 à la Ouattara de se retirer. C'est après qu'il a fait notre vidéo. Et je sais que c'est la pression des députés là, de ses camarades députés là. Sinon, au fond de hier là, il ne veut plus que la Ouattara Ouattara se présente. Il va du bro. Pourquoi tu n'as pas d'ailleurs de se retirer Pourquoi tu n'as pas de vidéo pour répondre à hier Ta mère con, pourquoi tu n'as pas fait de vidéo pour répondre à hier Ah, c'est moi qui vous ai donné l'occasion, non Mais il y a le ça dans vos yeux. Il ah, faut sortir encore, tu n'as pas de moi. Ta mère con, carré. Ta mère con, aller-retour. Il faut sortir encore, tu n'as pas de moi. Il va bien, il faut sortir encore, tu n'as pas de moi. Imbécile, on t'a dit que c'est toi qui m'aimes dans la politique il bat bien, c'est toi qui m'aimes dans la politique. Va frauder, ou frau. Imbécile, ta mère qu'on carré. Il bat du bro, c'est toi qui m'aimes dans la politique. Tout cela, c'est pas vous. C'est Moïse Diallo, j'ai dit à Moïse. J'ai dit Moïse, en politique, là, ne demande pas pardon. Une fois que tu demandes pardon, les gars n'ont plus de respect pour toi. Moïse me dit non, Dosso, pardon, fais-le à cause de moi. 
Eh, hey, papa Diomandé, je les ai écoutés. C'est pas ça que tu prends dit, pour dire que moi, j'ai fait des erreurs. Ta mère, comme t'as dit qu'il y a un petit guerre. On t'a dit qu'il y a un petit guerre. On t'a dit qu'il y a un petit guerre. On t'a dit qu'il y a un petit guerre. Ou bien on t'a dit que c'était le nom de famille, c'était un clan. On était là pour faire un clan ou bien pour faire une secte. Moi, j'ai fait de la politique. Moi, j'ai fait de la politique. Moi, je ne suis pas un plantain comme toi. Moi, je ne suis pas un xénophobe comme toi. Tu remarques dans mes démarches. J'ai les accointances avec les souris. J'ai les accointances avec les baboïs. Je m'entends avec tout le monde. Quel que soit leur le, le bord politique. Moi, c'est comme ça que je conçois la politique. Je ne suis pas un tribal. Je ne suis pas xénophobe. Je suis pour la Côte Je suis nationaliste. Si tu es sûr de ton ivoirité, toi, ben, si tu es sûr que tu es vraiment ivoirien, si tu es sûr que tu es vraiment ivoirien, le discours que tu as tenu là, tu ne vas pas le tenir. Parce que après tout là, il faut mettre la Côte il faut placer la Côte d'Ivoire au centre. Il faut placer la Côte d'Ivoire au centre. Et puis cette politique qui consiste à dire que nous, si, si, les, si, si, comment on appelle, si le poisson prend le pouvoir, hein, ils vont exterminer les enfants du Nord. Mais c'est faux, arrêtez, arrêtez, c'est la connerie. Vous voulez rassurer votre électorat, vous voulez garder votre électorat. C'est des conneries. Qui t'a dit ça Qui t'a dit que si eux prennent, ils vont tuer quelqu'un Qui va tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire Qui va tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire Qui peut tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire Soro Guillaume ne vient pas du Nord. Soro Guillaume va accepter que ses parents soient massacrés. Raconte-moi tu es idiot. Raconte-moi tu es idiot. Qui peut tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire Raconte-moi tu es idiot. Sur le on va accepter que ses parents sont massacrés. C'est avec un fils du dos, ils sont en train de faire coalition là. Un fils de nous, ils sont en train de faire coalition. Lui, il est dans leur coalition. Et puis quand ils vont prendre le pouvoir là, ils vont aller tuer les enfants du Nord. Regarde comment vous êtes idiots. Regarde comment vous êtes idiots. Si vous n'avez rien à dire aux populations, à vos militants, essayez de les convaincre pour qu'ils reviennent à la maison. Mais ne vous basez pas sur ça pour leur dire que si on perd le pouvoir, ils vont tuer les enfants du Nord. Qui va tuer qui qui va tuer qui en Côte d'Ivoire Qui va tuer qui en Côte d'Ivoire Il bat bien. Qui va tuer qui en Côte d'Ivoire Imbécile. Ta mère quand je ne dis pas que tu es vos mères quoi ici là. Vous étiez d'accord non Moi tu m'avais fait insulter maman de, 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 de Ouattara. Tu t'es fait attaquer à Johnny Pacheco. Ta mère quoi Tu t'es fait attaquer à Johnny Pacheco. Il bat bien. Tu t'es fait attaquer à Johnny Pacheco. C'est pas vous. Dialo Moïse, je t'ai dit. Je t'ai dit la dernière fois. Je dis, en politique, on ne prend pas excuse à quelqu'un. Parce que c'est folie, folie. On est venu te trouver là, on va te laisser ici. Mais tu me forces à le faire là. Il y aura des retombées. Voilà ça aujourd'hui. Il m'a dit que, que moi j'ai fait une erreur. On t'a dit qu'en politique, il y a erreur. On t'a dit qu'en politique, il y a erreur. Ouattara a fait deux mandats, il n'a qu'à dégager. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis, il a fait deux mandats, il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à dégager. A été à tes deux braquets, il n'est pas le seul, il n'est le côté. Si c'est ça qui te fait mal et puis tu es sorti là, voilà, c'est que tu voulais pas, tu as mis ça dans, ta, dans, dans, dans ton youkuri là. Il battra des. Alassane, il a fait deux mandats, il n'a qu'à dégager, il n'est le côté. Est-ce qu'il n'a pas fait deux mandats Lui, il est qui Et puis il va faire trois mandats. Lui, il est qui Il est le seul à Krenewa. Il peut positionner quelqu'un d'autre. Où est le foquet Tu entends maintenant Il a déjà fait deux mandats. Moi, deux choses, il n'a qu'à dégager. Mais le côté. En tant que Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. En tant que. Lui, il avait trouvé des gens aussi. Il n'a qu'à partir, quelqu'un d'autre va venir prendre. C'est de ça qu'on parle. Ou bien, c'est parce que lui-même nous a dit. Et je parle de ça. Il n'a mordé, battra des enfants de cour commune. Toi, tu sois venu parler de moi. Toi, tu peux sortir venir parler de moi. C'est pas vous. C'est moi-même. Je vous ai donné l'occasion. Mais il y a le dans vos yeux. Celui qui est garçon, il n'a qu'à sortir encore venir parler de moi. Tu sors, tu parles de moi là. Voilà, il est On va faire ça sur les réseaux sociaux. Et puis on va voir où ça va partir. Moi, je suis RHDP, non Je suis dans la maison, non Le cassement des papos là, ça n'a pas connaître. Est-ce que Ouattara n'a pas fait deux mandats Il a fait deux mandats. Hey tu m'as cherché, tu m'as trouvé. 
Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Ouattara a fait deux mandats. Moi, j'ai voté Ouattara pour qu'il fasse deux mandats. Je n'ai pas voté Ouattara pour qu'il fasse trois mandats. Là, comment vous êtes injuste Johnny Pacheco insulte vos mamans ici. Jusqu'à Johnny dit qu'il ne va pas effacer cette vidéo là. Et il assume. Moi qui vous ai défendu pendant tout ce temps. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit non. Ouattara dit qu'il va passer le, le flambeau à une nouvelle génération. Il faut qu'il assume ce qu'il qu dit. Il bat bien. Toi, tu sois venu par de moi. Il bat du bro. Ta mère qu'on carré. Ta maman pute. Ta mère qu'on carré. C'est comme ça que je vais faire sur les réseaux. Parce que je me suis trop tué. Celui qui est content, il soit, il parle de moi. Pendant que vous parlez de moi, là, il y a des voix en bas qui me disent, Dosso, il ne faut pas les répondre. Vous pensez que je ne peux pas vous répondre Je peux bien vous répondre. Mais je suis quelqu'un, vous ne me connaissez pas. Bien, ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je suis animé. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Quand vous sortez contre moi, là, les gens m'appellent pour dire, non, Dosso, il ne faut pas faire ça, il faut laisser. Ils savent avec toi. Il ne faut pas les calculer. Mais je ne peux pas rester dans ça. Il d'un gros foie à foie, il d'un gros béni. Il n'y a pas de Mamadou Touré n'est pas trouvé en Suisse là-bas. Ce n'est pas Mamadou Touré qui est ministre aujourd'hui. Il ben, il d'un gros, il d'un gros. Moi, béni. Moi, il y a Sani, drogue imina. Il battra l'impère. Mamadou Touré n'est pas parti de te trouver en Suisse là-bas. Oh, le Mamadou Touré là, ce n'est pas lui qui est ministre aujourd'hui. Il ne t'a pas laissé dans ton Suisse là. Ça ne te sert pas de leçon. Et c'est toi qui viens parler de xénophobie encore. En plus de ça, tu viens parler de xénophobie. Tu sais ce qu'on appelle la guerre Ibe, est-ce que tu as vu les armes de la guerre Avant que tu fasses cette vidéo, est-ce que tu as réfléchi Tu as dit, tu es, tu es démenti au rue. Pour dire que c'est parce que tu as dit. Il va bien, tu es démenti ça au rue. Tu as appelé les gens ici à payer les armes contre l'opposition. Et c'est les choses qui sont dans la nalle. Hein? C'est bouclé, hein? c'est géré. Si en Côte d'Ivoire, il y a un problème là, Ibe. Tu sais, mon métier que je pratique ici, on appelle ça euh, 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 la sécurité incendie. Dans la sécurité incendie, il y a ce qu'on appelle le triangle de feu. Tu vois, dans ce triangle de feu là, il y a l'activateur. C'est-à-dire que pour, que pour que le feu soit allumé là, Soit, il euh, y, y, y a ce qu'on appelle l'activateur. Il y a quelque chose qui provoque hein, que un le soit allumé. Ça peut être le vent, il y, y, y a le combustible, il y a le comburant. Ça peut être le vent hein, qui peut permettre hein, euh, euh, chose, au combustible ou au comburant vraiment d'allumer hein, un feu. Mais là, dans, dans le schéma ivoirien, là, actuellement, toi, là, tu es comme, tu es comme, euh, comment on appelle euh, 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 L'activateur en fait. T'as que si aujourd'hui il y a un problème en Côte d'Ivoire là, ta vidéo que tu as faite là, c'est un sous-scellé. C'est un sous-scellé. Le fait d'appeler les Ivoiriens à payer des armes pour garder par derrière eux là, c'est un sous-scellé, IB. C'est un sous-scellé. Tu avais l'histoire du Rwanda, non Vous n'êtes pas cultivé. Vous faites. Tel que vous jetez dans la politique, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Tu as l'histoire du Rwanda là. Après l'attaque de l'avion du président, du président rwandais, Adarimana. En 1994, qui a, qui a donné la voix au génocide rwandais. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, là, il y a des personnes qui sont encore poursuivies. Parce qu'ils ont activé. Ils ont activé le génocide. Et Dieu merci, toi-même, tu es en Europe ici, c'est mieux. Toi, on n'aura même pas besoin de t'extrader. On te prend aussi si on t'envoie à la Cour pénale internationale. Tu vas aller t'expliquer. Au lieu de venir parler de moi, là, tu ferais mieux de prier Dieu pour ne pas qu'il y ait guerre en Côte d'Ivoire. Ben, ici, il y a guerre en Côte d'Ivoire, là. Ça, c'est des dossiers, des... ce sont des éléments hein, que les Ivoiriens prendront ou bien les avocats prendront pour déposer à la Cour pénale internationale. Tu as fait une erreur très grave. Tu as fait une erreur très grave, Ibé. Tu as fait une erreur très grave. Au lieu de venir, et puis, et puis tu vas loin. Tu dis, j'ai dit et j'assume. Ils ont pris en quoi ils ont gardé. Ils ont pris, ils ont gardé. Arrange-toi de... S'il y a guerre en Côte d'Ivoire, tu es un des initiateurs de la guerre en Côte d'Ivoire. Si ces élections-là se passent mal, Ibe, tu es responsable. 
de près, de loin, tu es responsable. Parce que pour que guerre arrive là, il faut une communication. Et dans cette communication là, tu as fait tes preuves. Tu as incité les Ivoiriens à prendre les armes pour aller tuer d'autres Ivoiriens. Voilà la vérité. Et bien voilà la vérité. Tu as incité d'autres Ivoiriens à aller tuer d'autres Ivoiriens. Regarde même quand Kandia Kamara parle. C'est eux là, nous là, nos référents au RHDP, les Kandia Kamara là. Regarde son discours la dernière fois. Quand un camarade n'a pas dit à quelqu'un directement, prenez les armes, gardez chez vous. Reste son discours. Elle a un discours politique bien rodé. Elle dit que les gens vont venir se venger. Quand tu dis les gens vont venir se venger, là, ça veut dire quoi C'est une manière indirecte aussi. C'est comme la même chose que toi tu avais dit. Mais elle, dans son discours, là, elle n'a pas demandé à quelqu'un d'aller prendre les armes. Mais toi, tu as dit d'aller prendre les armes. C'est-à-dire que vous êtes dans la politique, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez rien de tout ce qui se passe, vous êtes dans la passion, dans l'émotion. Est-ce que toi, Ibe, tu aimes Alassane Ouattara que moi, Dosso Toi, Ibe, est-ce que toi, tu aimes Alassane Ouattara que moi, Dosso Vassanoussi Ibe, tu n'aimes pas Alassane Ouattara que moi. Parce que moi, au RDR, j'ai une histoire. Demande au cadre du parti. Je n'ai pas dit voir le nouveau cadre là, les Adama Bitogo là, je n'ai pas dit eux. Les anciens cadres du parti, Kandia Kamara là, moi il me connaît. Le député Bakayeko Moussa qui est décédé à Mala, c'est Kandia Kamara qui était sa marraine. Moi le député m'a envoyé à Bidjan, aller faire des commissions à Kandia Kamara, aller retour. Moi Kandia me connaît bien. Est-ce que Kandia me te connaît même Bakayeko, Bakayeko Moussa, le député qui est décédé à Mala. Il a été élu député en 2010, là, le premier mandat de, de Hassan Ouattara. Et puis après, quelques mois plus tard, il est décédé. Toi, tu parles de quoi Toi, tu viens t'arrêter là, moi, tu as un conseil. Il va bien, il faut donner un conseil à ta maman d'abord. Il faut frauder, ourouder, caillader. Il faut donner un conseil à tes parents d'abord. Il va bien, tu penses que ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle politique Co Dosso, sa femme l'a quitté. Il n'a mordé. Ma femme m'a quitté à ton premier, il est où C'est toi qui l'as marié pour me donner Quand il partait la doter, là, tu étais là-bas. Toi, mais tu reconnais que pour toi, tu as quitté il y a longtemps. Moi, ma femme m'a pas quitté. Moi, ma femme et moi, on est toujours ensemble. Voilà. C'est un ras bol En France, ici, nous qui vivons en Europe, ici, là, donne-moi 10 couples. Sur 10 couples, là, il y a au moins 9 qui font prendre leur femme. Nous, on est ici, on connaît la réalité. Ici, là, c'est pour femmes. Nous sommes dans les mecs de Mais là, il y a des femmes qui utilisent ça à bon escient. Il y a des femmes qui utilisent ça autrement. Mais chacun sa manière d'utiliser. Côte d'Osso, tu as fait des erreurs. Voilà comment les erreurs, sont, les erreurs là sont arrivées. Voilà comment les erreurs là sont arrivées. C'est Moïse Diallo. Moïse Diallo, retiens bien son nom. Celui-là, c'est le, comment on l'appelle C'est le, le conseiller de Djabila Siné. Quand Djabila Siné est ici, c'est un des conseillers de Djabila Siné. C'est Moïse Diallo avec Baba Diomandé. Baba Diomandé qui m'ont dit d'arrêter ces histoires-là. Djabi vient d'arriver dans la diaspora, il ne faut pas avoir compliqué sa tâche. Comme je suis RHDP, je n'ai pas envie de compliquer la tâche de Djabila Siné avec des histoires en un point fini. Voilà pourquoi j'ai décidé de planter des excuses. Et j'ai dit à Moïse, j'ai dit Moïse, on ne fait pas ça en politique. Moïse dit pardon, petit frère, fais à cause de moi. Baba me dit, petit frère, je te connais depuis moi. Vous êtes nos petits frères. Fais à cause de moi. Prends tes excuses, on va avancer. C'est ce que j'ai fait tout simplement. Il va bien. Si c'est ce que tu prends pour faire trophée de guerre, là, ça c'est toi qui vois. Il t'a mercon. Quand, quand, de Ben Edé que tu parles là. Moi j'ai dit quoi qui est différent de ce que Ben dit. Ben dit quoi qui est différent de ce que moi il dit. Et tu caresses Ben, arrivé sur moi. Il, 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 il bat bien, tu, 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 tu parles de moi. Quand moi, je suis devenu sucre, là, je suis devenu doux dans votre bouche, je mets à lever dans vos yeux. Vous allez, moi, je dis, je ne suis pas d'accord pour que Hassan Ouattara se présente. Eh, hey, vous ne pouvez pas faire Je ne suis pas d'accord pour que Hassan Ouattara se représente. Voilà. Pour, 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 pour un troisième mandat. C'est moi qui dis ça. Pour une vidéo, là, va donner à Hassan Ouattara. Vidéo la faut prendre, va donner à la salle Ouattara, qu'est-ce que Dosso dit Qui n'est pas d'accord pour que tu te prennes pour le troisième mandat 
avec René Oua. Il est le seul avec René Oua. Avec René Oua. Il est le seul 